Mes rėdami karo perplėštos šalies keliais. Čia žmonių likimus traiško džihadistai. Dabar svarbiausios kovos vyksta mūsų lė. Mano vardas Paulius Ramanauskas. Čia su kolega Luku Balandžiu sekame kruvinais islamo valstybės pėtsakais. Beveik dviejus metus šiuo keliu žygiavo gaujos ekstremistų. Jų kelias driekiasi per miestelius. Be didesnių pastangų jie užėmė vieną gyvenvietę po kitos. Galiausiai krito vienas svarbiausių Irako miestų – Mosulas. Beveik du milijonai irakiečių virto žiaurumų pagarsėjusių kovotojų įkaitais. Vietinių namai tapo džihadistų irštvomis. Šią vietą kurdų kovotojai praminė džihadį lendų. Džihadistų fantazijai nebuvo ribų. Žengiam tarp krivies žinodami, kad kiekvienas neatsargus judesys gali būti lemtingas. Smogi, kai paliko daugybės savo tarbių minų. Jos ištesus miestelius pavertė mirtinais pastais. Sprukdami jie paliko paslapties saugotus daiktus kompiuterius, apylinkių žemėlapius, net džihadisto atmintinės. Jose nuosekliai teisinama žmonių žudimas. Arba įtikinėjama, kad džihadas kiekvieno pareiga. Knygeliai užsimenama, kas atsitiktų su kalifato dezertyrais. Džihadistai pasimėgaudami siaubė vietinių gyventojų namus. Kažkada klegėsio kupinuose kambariuose, dabar spengė tyla. O buvusių baldų vietą užima krūvas žemių. Būtent laukia suversto žemės liudijo apie teroristų buvimą. Siaura ir tmė, tai duris įslaptą teroristų tunelį. Leidžiantis žemyn tam paaišku, islamo valstybė žiurkės įsirausia giliai. Čia jie turėjo virtuvę, ginklų saugyklą, o mėgodavo tiesiog praėjimuose. Šis kambarys ypatingas. Jame slėpiasi Hazi regiono džihadistų lyderis. Vos jis skaitomi arabiški rašminis liudyja, kad jis pasiekė iš svajotą tikslą – žuvo kovoje už islamų valstybę. Kad ir kas tai parašė, Jis tikėjo, 72 nekaltos mergelės laukia kiekvieno padėjusio galvo už iškrypusį kalifatą. Tokia džihadistų logika. Plėždami, prievartaudami ir žudydami, jie tikisi patekti pas Allahą. Apie tai mums užsiminė Mosulo gyventojai. Tie pati žmonės, kurie savo kailių patyrė džihadistų priespaudą. Beveik dviejus metus prievartą gyveni šalia džihadistų, jie valgė, rengėsi, meldėsi, kaip jiems buvo nurodyta. Didžioji dalis vis dėlto iš truko nenukentėja. Kol kareiviai tikrina dokumentus, jie ryte ryje gautus užkančius, kodžiai gerą vandenį, 
kai kurie be paliavos rūko. Džihadistų pasaulyje už tai gręsia labai skaudžios pasėkmės. Surūkyta cigaretė, užtraukia didžiulę baudą arba skaudžius kirčius botagu. Jų gyvenimas priklausė džihadistams. Net ir būdami saugus, Mosulo gyventojai negali pamiršti šiurpą keliančių egzekucijų. Užtekdavo tik pamatyti aikštėje statomą televizoriaus ekraną ir tapdavo aišku – kažkas mirs. Egzekucijos buvo transliuojamos, o mirties sulaukdavo galimą net už gatvėje atsilipta telefono skambutį. Be dabar tai praeitis. Prieš pradedant Mosulo apgultį, sąjungininkai įrengė pabėgėlių stovyklą visai šalia Mosulo už 30 km nuo fronto linijos. Tai šiai Hasanų stovykla. Dabar čia patirta siauba bando užmiršti apie 4 tūkstančius išlaisvintųjų. Nors jų gyvenimas lenka apsupta spigliuotos tvaros, sąjungininkų paėgos netrukdo susitikti šeimoms, patikrinami tik svečių dokumentai ir atnešti daiktai. Tada yra kiečiai po labi vienas kitam į glėbį, po turbūt ilgiausi dviejų metų jų gyvenime. Ir akiečiai norėtų grįžti namo, tačiau kol kas to padaryti niekas neleidžia. Neaišku, ar jų namai vis dar stovi, tikėtina, kad vietoje jų tik nuolaužos. Lygiai taip pat neaišku, kuris iš jų yra islamo valstybės remėjas, nusipelnės mirti. Išlaisvintų yra kiečių kelias namo, tik prasideda. Po savaitės į rake mums tapo aišku. Kelias į Mosulą ir kelias į pergalę prieš islamo valstybę vis dar išlieka kupinas kraujo, pavojaus ir nežinios. <tis>